Əliçi və qoltuğu altı tərləməyə son. Ege Hospitalda Türkiyədə təhsil almış uzman torakal cərrah Nurlan Əlizadə tərəfindən aparılan kiçik bir müdaxilə ilə tərləmə problemlərindən ömürlüyü qurtula bilərsiniz. Tələsin, müdaxilə aprel ayının 3-4-ü 50% endirim rejri olunacaq. Əlaqə nömrəsi 11-17. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb Bimed mağazasında. Bimed mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ karsetlər, bandajlar, tibbi qeyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yaslı pəncəliyin rehabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. Bimed Zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Hansı uşaqlar tez-tez xəstələnməyə meyillidirlər? Qidalanma uşaqların xəstələnməsində rol oynayır mı? Aktivlik və ya pasivlik uşaqların immun sisteminə təsir edə bilərmi? Ege Hospitalın pediatrı Rəşad Tağıyev uşaqların tez-tez xəstələnməsinin səbəblərindən danışacaq. İl içində 10-12 dəfə, özəliklə qışda, hər ayda 2-3 dəfə xəstələnirsə, Buna özü artıq tez-tez xəstələnmə deyilir. Hər vaxtınız xeyr olsun, verilişimizə Bimiyyət Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə bağışsınız. Uzman doktor Rəşad Tağıyev, pediatr reanimatolog, təhsili. 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Tibu Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. 2014-2019-cu illərdə İstanbul Universitetinin Tib Fakültəsinin uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri xüsas üzrə təhsil alıb. Hazırda Ege Hospitalda çalışır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdə, hər zaman biz bu sözü deyirik, amma eyni zamanda da biz öz gələcəyimizə ilə uşaqlıqda yaxşı baxmalıyıq. Bəzi hallarda valideynləri narahat edir ki, mənim uşağım çox tez-tez xəstələnir. Əslində, tez-tez xəstələnmək nədir? Yəni, ola bilər ki, uşaq ildə bir dəfə xəstələnir, amma valideyn düşünür ki, mənim uşağım tez-tez xəstələnir. Yəni, əslində, tez-tez xəstələnən uşaqlar hansı uşaqlardır və hansı müdaxilələr icra eləməliyik ki, uşaqları tez-tez xəstələnmədən qoruya bilək. Məhz bu mövzuda danışmaq üçün, bugünkü qonağımız Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman pediatr Rəşad Doktor Tağıyevdir. Salam, Rəşad doktor. Çox təşəkkürlər, sağ olasınız. Rəşad doktor, əslində, bugünkü mövzumuz həqiqətən çox maraqlı və aktual bir mövzudur. Düşünürəm ki, bütün valideynləri maraqlandıran bir mövzudur. Tez-tez xəstələnən uşaqlar. Ümumiyyətlə, tez-tez xəstələnmə dedikdə, ildə neçə dəfə xəstələnmə nəzərdə tutulur? Çox təşəkkür edirəm ki, mən də verilişə dəvət eləbsiniz. İnşallah da bir faydalı olur bizim bu verilişimizlə, xalqımıza da, izləyicilərimizə də. Testiz, həqiqətən bizim poliklinikdə çox münacətlər olur. Bütün ailələrin %99-ı yeni şikayətlər, atta sahanası fərqidir, uşağın testiz xəstələnir. İlk öncə testiz xəstələnmə nədir? Onu bir açıqlama verək də, hər bir normal bir uşaq 3 yaşına qədər bir dənə pneumoniya, yəni sətəlcəm xalq arasında bildiyimiz, 2 dənə də ağırlaşmamış otit keçirmə haqqı vardır. Yəni, şey olaraq, keçirə bilər. Baxın, pneumoniya dedim, bir də otitlər dedim, ağırlaşmaması, orta qulaq iltihabı. 5-6 dəfədə qış, özəliklə qış, payız qış dönəmlərində üst sonlum yolları dediyimiz, yəni bu yuxarı tənəfis yolları, xəstəlikləri də ola bilər. Hər olduqda, bunun sayısı əgər artarsa, atıram, il içində 10-12 dəfə, özəliklə qışda, hər ayda 2-3 dəfə xəstələnirsə, Buna özü artıq tez-tez xəstələnmə deyilir, eşi olaraq. Tez-tez xəstələnmə qəbul edir bu şeylər, amma normalda 5-6 dəfə. Bəs, Rəşad doktor, məsələn, baxırsan ki, elə uşaq var ki, adətən bunu necə deyirdilər? Məsələn, deyirlər ki, ana südünə uşaq qidalanmalıdır. Əgər uşaq ana südünü qəbul edərsə, mütəhş şəkildə daha sağlam olar. Amma bəzən biz praktikada, yəni başqa bir şeylər görürük. Baxırıq ki, məsələn, ana südünə qidalanan uşaq daha zəifdir, amma süni qidalar qəbul edib, amma bu uşaq daha möhkəm, daha az xəstələnir. Yəni, sualın canı nədən ibarətdir? Yəni, tez-tez xəstələnmə nə ilə bağlıdır? Yəni, uşaqlarda nə olur ki, bunlar tez-tez xəstələnirlər? Çox doğru dediniz iş olaraq, amma bu arada haşiyə çıxım ki, ana südü gerçəkdən əvəz olunmazdır, yəni iş olaraq. İlk 6 ayda həddin artıq çox qoruyuculuğu var iş olaraq, insan orqanizmində heç bilinməyən, hələ bilinən demirəm, bilinməyən də çox funksiyaları var ana südünün. Ümumiyyətlə, bu uşaqları belə deyək də, 
e, asanlaştıran amiller, faktorlar var. E, bak, hansı uşaqlar tez-tez xəstələnir, ümumilikdə götürək. Bunların yarısı e, baxçaya gedən və ya da qardaşı, bacısı baxçaya gedən e, ya da məktəbə qədər ged, dönəmə gedən e, uşaqlar olur. Hı. Bu uşaqların %50-sindən yux, e, yuxarı, 50 faizindən yuxarı e, sağlam uşaqlardır. Aha. Heç bir problem olmayan, muayenelerinde de, kan analizlerinde de hamısı normal uşağlardır eşi olarak. E, sadəcə olarak toplum, yəni çox olan e, sıx, insanların sıx olduğu yerlerle e, gedir. Mesela bahçıya niye xestelənir? Bahçıda da müxtəlif flora ile karşılaşır. Başka uşağlar, her bir aileden başka bir yerlerden gelir bir Hı. toplum olarak. Ona göre testes xestelənirlər. Ama asanlaştıran faktorlar var bunların içinde de. Bu faktorlardan birinci, çok büyük hissesi, ilk önce deyim ki, testis xestelenenlerin 99% üst veya da alt tənəfis yolları xestelikler olur. Hı -hı. Şikayetler ancak bunlar da öz gürüldü, burun axıntısı, ay doktor 2 ayda öz gürüldü, 2 ayda burun axıntısı var, aylar, aylar deyir, günler demir. Aylarla şeyli. Testiz ingaliyası aparatım var. Herkesin artık evinde ingaliyası aparatı var. İngaliyası öz giren de şey edilir. Öz et, doktorun maalesef etmeden ingaliyası verir. Kesinlikle bu yanlışdır. Hmm. Şey olur, her öz giren ingaliyası verilmez. Onu da gösteriş, gösteriş olması Aha. lazım bir şey olarak. Asanlaştıran faktorlardan başlaşırı birinci. Allerjik vücuda sahip olmadı. Bunlar 30 faizin üstündədir. E, şey olarak allerjik yani atopik bünye değiller e, kitap tipte de atopik şey vücuda sahipti bunların teneffüs yolları çok hassastı hattından artık hassas olduğu için e, hırda bir infeksiyadan da başlıyor e, e, hastalanmaya ikincisi e, bu şahlarda Burun eti deyirlər el arasında, adenoid hipertrofisi olanlardır. Hı -hı. E, bunlar e, burunun içindeki olan adenoidler büyüyür. Burunun anatomik funksiyası pozulur. Ona göre infeksiyanın inf inf inkişafını e, şey yaradır, e, zemin yaradır. E, ne ile bilirik? Qulaq burun boğazı mühendisinde mütlak lazımdır, eğer varsa. Hı -hı. Özellikle gece xorul deyir, ağzından su gelir, ağzın açıb bir şey yatırsa. Bunu bir mühendisinde qulaq burun boğazı görünmesi çok e, e, düz olar, doğru olar. Hı -hı. Sonraki faktorlardan e, biri de kroniki xestelikleri olanlar. Hı -hı. Bunlar kimlerdir? E, nöroloji, ne, nevroloji problemleri olanlar. E, kistik fibrozi xesteleri, e, ürək küsurları olanlar, Aha. altda yatan bir xesteliği olduğu için, tabi ki bu testis xestelenmek için zemin yaradır. E, sonra e, çok az bir kismi de immun sistemi çatışmamazlıq olanlardır. E, bunlar da e, ümmi, ümmi sistemi de olanlar da 6 ayın altında daha çok xestelenirler. 6 e, ayın altında, bir de 6 yaşın üstünde, 6-6 yadda saxlasaq elə şey olar, 6 yaşın üstünde bunlar testi, eğer xestelenirse, fark edilmez kimle, immun sistemine baktırılması lazım diye düşünürüm, test test xestelenirse. E, bundan başka da e, asanlaştırıcı faktorlardan biri de e, test test antibiyotik istifadə edilmesi. Bu en yaralı yerimizdir. Kritik, e, yaralı yerimizdir, çok kritik bir şeydir. E, buradan da valideynlere de demek istedim ki, e, baxın, e, antibiyotik Doğrudur, antibiyotik ise hayatı yoxdur, mesela mikroblar artıb çok olar antibiyotik çıxdıqdan sonra ne kadar infeksiyalar e, qabağa önlənir. Yani, Ama bunun həkim təyin etmesi lazım. Hı -hı. Uyğun dozada, e, uyğun zamanda. Hı -hı. Bax, zaman da önemlidir. E, bir şey demək istedim ki, bugün antibiyotiki başlıyorsa, düz çünkü e, burada Azərbaycanda misal, antibiyotiki gidib e, əczanedən alabilirsiniz, aptekdən alabilirsiniz, alıp verir, verir, sərbəz şəkildə alabilirsiniz şey olarak. E, her bir he, yuxarı tənəfis yollarının her bir hissesinin e, dozası farklıdır. Atıram, konsulitin e, verilen intihabda antibiyotik dozu farklıdır, sinuzit de farklıdır, e, veya da diş etində farklıdır, ağızında yarısında farklıdır, akciyerində olan problemler Aha. dozunda farklıdır. Aileler standart alıp verir. Bəli. İki gün verir, düzeler, kəsir. Böyle bir antibiyotik verilme kaydası yoxdur. E, siz bunu bu dəfə verirsiniz, iki günlük verdi, eyvallah. Verdin. E, bu dəfə düzələ bilər. Bundan sonraki axı testis xəstələnir xəstəli. Bundan sonraki məzbur olacaq 3 gün verəcək. Çünki təsir etməyəcək. Sonra 4 gün. E, sonra 5 gün. Günlər artacaq. Dozun az verib hər dəfə şey edir. E, və həkimin şey, göstərişi olmadan verir bu keçəni. Və ondan sonra həkim antibiotik belə atdıq, düzəlmədi. Hı -hı. Antibiotik kabul etdi, düzəlmir. E, biz də məzbur olaq atı e, yatıraq e, damardan başlayaq antibiotik. Hı -hı. Kesinlikle antibiyotiki hekim görür. Ümumiyyətlə bu e, testis xestelenen uşaqları mütləq hekim görmesi lazım. Pediatrın bir uşaqlar için pediatrın görmesi lazım diye düşünürüm özüm e, şey olarak.
Rəşad doktor, əslində, çox maraqlı və aktual bir nöqtəyə gəldik, çıxdıq antibiotiklərin istifadə edəsə. Bu, təkcə uşaqlara yox, elə böyülərə də aiddir. Valla doğru. Məsələn, qarnı ağrıyır, gedir aptikdan tetraçiklin alır. Məsəl üçün deyirəm. Doğru, valla. Boğaz ağrıyır, gedir aptikdan alır. İki gün içir, iki gündən sonra vəziyyəti düzəlir, deyir ki, daha içmirəm. Və yaxud da saatını uyğun içmir. Yəni, həqiqətən də bu, ciddi rezistent işlamlarının yaranmasına gətirib çıxarır. Hətta, Rəşad doktor, belə bir statistika deyim, Avropa ölkələri və bizim tərəflərdə, belə deyək, könə Sovet İttifaqı ölkələri deyək də, yəni bizlərdə antibiotiklər çox geniş istifadə olunur. Və hətta, ta ki, Avropada 4-cü nəsil cefalosparin qrupu hələ nadir hallarda istifadə olunur. Bizdə artıq bu sağa sola yazılır. Yəni, düzdür, son illərdə Səhiyyə Nazirliyi buna ciddi nəzarət edir. Antibiotiklərin Azərbaycanın gətirilməsi, istifadəsi və s. Bu, həqiqətən də ciddi şəkildə kontrol olunur və Məsələn, 5 il bundan qabaq ki, vəziyyətlə müqayisdir, yenidə daha yaxşı vəziyyətdəyik. Çünki həm bu marifləndirici verilişlər, həm həkimlərin daim insanlara təbliğatı ki, antibiotikləri öz başına içməyin. Həqiqətən, bütün orqanları sıradan çıxardır. Bəzən, Rəşid doktor, ailələr indi bizi dinləyirlər, bəzən uşaqlarda, məsələn, burun, belə deyək, boğaz badamcıqlarının iltihabı, tanzilla deyək də, bunların iltihablaşması müşahidə olunur. Və ailələr tərəddüddə qalırlar ki, tanzillanı kəstirəkmi, yoxsa kəstirməyəkmi? Təbii ki, bunun son qərarını lor həkimlər verir, amma bir pediatrlarında bura bir müdaxiləsi kimi gərəkir. Yəni, əgər boğaz uşağın tez-tez irinirsə və ta ki, 3 yaşı var ta ki uşağın, 4 yaşı var, yəni bu halda neyini məldi valideyin? Çox gözəl sualdır. Bununla da bizim poliklinik həddin artıq çox müraciətdər olur işə olaraq. Düz deyilsiniz, ilk öncə bunu lor qərar verir. Yəni, qulaq-burun boğaz xəsiyyə həkimi qərar verir. Amma pediatr olaraq da bu şikayətlərlə testiz bu boğaz ağrısı və temperatur və antibiotikdən düşməyən temperatur var. Ola bilir bunlar üçün də çox olur belə şeylər. Bunu ilk öncə bizim tibdə də pufapa dedilən, yəni periodik ateş. Periodik temperatur, dönər temperatur da deyirlər bu xəstəli ola bilir. Ona görə mütləq əgər diagnozu periodik temperatur qoysa, mütləq tonsillər alınması lazım. Yaşını fərq eləməz, hansı yaşdır. Hə, indi qulaq-burun boğazları arasında şey deyərlər, 5 yaşı gözləyirlər, 5 yaşdan sonra tonsillər kəsilsin, immunitet baxımından deyirlər şey olaraq, 5 yaşı gözləyirlər. Amma şikayətlər davam edir, sürətli temperatur, şey, antibiotik atır, antibiotik, antibiotik, onun sözü də antibiotik atmasın, onun sözü də antibiotik, elə sözün kəlməsində həyata qarşıdır. Normal mikrobu öldürsə də bizim vücudumuzdakı mikrobları döldürür. Sürək bunu atmasa, onun sözü də zərərdir. Həm immun sistemin, həm özünə zərərdir. Uşağın da vücudunun bir şeyi də azalır. Ona görə də əgər testiz xəstələnirsə, təbii ki, həkim qərarı ilə tonsillər də şişirsə, iltihab olursa, antibiotik mən atıram, ayda iki dəfə antibiotik atır. Təzə bitirmişdi 10 gündə, bir 5 gün ara verdi, təkrar yenə antibiotik atmaq məcburiyyətində qalırsa, bunun %99 yenə də həkim qərarı ilə bərabər, həm pediatr, həm də qulaq-durum boğazın qərarı ilə kəsilməsi lazım deyə düşünürəm. Rəşad doktor, bayaq qeyd etdiniz ki, 30 faizin üzəri uşaqlarda allergik bir fon olur ki, uşaqlar testis xəstələnirlər. Əslində, valideynlər üçün allergiyə diqqət yetirmirlər, çünki görsən mürəq olun əlamətləri. Çox bəli. Amma görsənlər nədir, uşaq testis özgürür, burnu axır. Baxın, bu valideynlərə təbii ki, kəskin dönəmdə pediatra gətirəcəklər və yaxud da bayaq da dediyimiz kimi öz başına antibiotik verəcəklər uşaqlara, yəni iki situasiyadan biri olacaq. Amma bu, valideynlərə tövsiyəviz nədir? Yəni, uşaq testiz xəstələnirsə və həqiqətən də allergik bir uşaqdırsa, yəni bunun yaşam tərzi necə olmalıdır, qidalama tərzi necə olmalıdır? Həqiqətən həkimə gedirsiniz, allergiyasın vardır ya da vücuda allergikdir. Çünki bəzi testlərlə bu allergiyası olması, məsələn, qanda immunoglobulin E-yə baxmaqla yüzün üstündəsə allergiya bünyəsi var, vücudu var deyə bilirik. Aşağıdırsa, yoxdur demirik, amma üstündədirsə, vardır deyirik. Yəni, bu, allergik bir uşaqdır, allergiyalı uşaqdır, deyirik. Əgər həqiqətən allergiyalı tanısını qoyuruq və bularda %99 ailəsində, ya anasında, ya atasında, xala, bibi, uşaqlar, qardaş bacısında olur. Ailədə anamnezində var bu allergiyası, çünki mütləq vardır. Onsuz da yediyimiz, içdiyimiz hansı normal bir şey var ki, şey olaraq da sintetik artıq şeyləri yeri. Vücudlar artıq allergik olub, yəni yaşı artıq baxmır, yəni bir yaşından tutmuş ömrün sonuna qədər allergik olub. Tanısın qoyursa, o zaman ailə özü bilməsi lazım ki, bir-bir deyirlər ki, çıxta şeyli elə, baxa-baxa, ələkdən keçirək-keçirək, nəyə qarşı allergiyası var? Oradan ondan uzaq tutması lazım. Ümumiyyətlə, satışlarda da var, hər yerdə də var. Antallerjik yastıqlar, məsələn, yatdıqlar, özəllikdə bunlar gecə yatanda olur problemlər. 
alleji uşaqlarda, həmin gecə yatanda, yastıqlarının və ya da yataq dəstinin antallejik olması. Bir də allejik olanlar, məsələn, atramallejikal olanlar, allejikalı antigenlərdən deyə də necə içində olan qidalardan, məsələn, kivi kimi tüklü bir şeylərdən və ya da parfümlərdən, kəskin şeylərdən. Hə, burada bir də haşidə çıxımda axılma gəldi deyim sizə, anası, atası evdə siqarət içənlər. Və sigarət çəkənlər. Həddindən artıq, baxın, tibb aləmi bu dəqiqə ilk anca allerjik uşaqlar açanda ilk başda onu yazar. Evdə sigarət çəkmək allerjikalı uşaqları həddindən artıq şiddətləndirir. Ay, mən balkonda çəkirəm, elə bir şey yoxdur, onsuz üstündən gəlir. Qoxu gəlir, uşaq alırsan qıcağı, fərq eləməz o zaman. Çəkirsənsə, üstündən o qoxu gəlir. O qoxu sən üçün, çəkən üçün heç bir şey olmuyor, amma pasiv çəkən üçün, yəni o uşağa Həddin artıq çox təsir edilir. Kəsinlikdə uzaq durulması lazım deyə düşünürəm. Mən düşünmürəm, indi tibb aləmi düşünür işi olaraq da elm bunu deyək ki, uzaq durulması lazımdır. Bir də ki, şəxsi gigiyenalara diqqət etməsi lazım. Bu, onsuz da bütün xəstəklərə aiddir. Elə haşiyyə çıxındı, koronavirus dönəmidir. Onsuz da nə deyirik, koronavirus da normal qrip infeksiyası kimi bir şeydir. Amma şəxsi gigiyen əli yuulmasıdır, uzaqdan, toplumdan uzaq durulmasıdır, çalışdığı maskanın taxılmasıdır. Bu, hər zaman olunan bir şeylərdir. Onu da önərirəm buradan valideynlərimizə. Başqa da, belə önərəcəyim başqa antallerjiklər, həkimə, baxın, bir şey söyləyim də, allerjik dərmanlar var, ailələr özləri gedib alırlar. Kəsində belə şeylər eləmir. Baxın, normal allerjik dərmanı, allerjik üçün dərman ala bilərsiniz, məsələn, antihistaminlər ala bilərsiniz, eyvallah, ya da montilukaslar ala bilərsiniz, şey olaraq da. Amma diagnozu qoymadan, boş-boş, onların da yan təsirləri var. Normal antihistaminin də belə yan təsirləri var, serebellit verir. Beyin iltihabı verər. Yəni, o üçün elə belə gəlib də bundan atma aldım, atdım deyə bir şey yoxdur. Mütləq həkimin şey olması lazım, göstərişi olması lazım ki... Yəni, 5 uşaqdan da ki, ikisində, üçündə verməz, amma o bir ikisində verər. Əlbəttə. Bir faizdə olsa, ola bilir. O etimalı gözdən uzaqda tutmaq lazım deyilir. Məncə, şeydir, yəni, həkimin göstərişinə verilməsi lazım deyə düşünür. Yaşa toxdur, bir də, məsələn, immuniteti qaldıran preparatlar. Xüsusilə də son vaxtlarda bu çox aktivdir bu preparatlar. Adlarını çəkmək istəmirəm, reklam olmasın deyə, amma məsələn, əczəxanalardan gedib immuniteti qaldıran preparatlar öz başına qəbul olunur. Sorma tablet ola bilər, atma şəkildə ola bilər, hətta injeksiya şəkildə ola bilər. Nə dərəcədə doğrudur? Çox doğru sizsə, mənə də ömrəcət edirlər, doktor alaq mı, ataq mı deyə şey olaraq. Açıq deyirəm, mən adlarım bilmirəm, şey olaraq, çünki yazmadığım üçün bilmirəm. İndi mən Türkiyədə təhsil aldım da, şey olaraq, təhsil almışım. O yüzdən mənim hocalarım da, müəllimlərim belə heç vaxt immun sisteminə müdaxiləni üçün bir dərman yazmayıb. Heç vaxt reseptində belə bir şey yoxdur. O yüzdən də mən də önərmirəm. Hə, bəlkə də bir elmə əsası yoxdur. Əgər elmə əsası varsa, biz dində bizdə bir guideline deyilə bir şey var. Yəni, bir elmə əsasına görə dərman yazırıq. Bir müəyyən bir faizlər deyilir ona görə, amma bunun bir araşdırılması varmı, məsələn, verilən dərmanı? Yəni, gələcəkdə nə bir immunagresiya bəlkə yaradacaq? Bilinmir, yəni, gələcək üçün nə olacaq da, o yüzdən də indi hal-hazırda mən uşaqlara heç birində önərmirəm. Ondan sonra təbii bir şeylər yesinlər, hər yedikləri, içdikləri təbii olsun, bətər bəncə. Əslində, Rəşad doktor, mövzumuz çox maraqlıdır. Həqiqətən, bir sürü suallarım vardı. Sadəcə, vaxtımız çatmadı. Ona görə də elə yekunlaşdıraraq istəyərdim ki, valideynlərə öz tövsiyələrimizi verəsiniz. Valla, valideynlərə belə özəlliklə bu testizində, mövzumla testiz xəstələnəndir. Şəxsi gigiyenalarına diqqət etsinlər. Yəni, uşağın şəxsi gigiyenalarına. Baxın, bir şey istəyəyim də, ümumiyyətlə, allerjik bu bir niyə sahib olanlar hamısı evin temperaturunu 22-23 dərəcə qoysunlar. Evin temperaturunu. Nəmliyini 45-50 dərəcəni keçməsin, şey olaraq. Şeyi... Əgər allerjik bir niyə sahibdirsə, kəsinlikdə evdəki əşyaların hamısını antallerjik olaraq. Şükür Allah, indi hər yerdə satılır antallerjik geyimlərində. Çox önəmli deyən şey olaraq. Və də vaxtı vaxtında həkim müayinəsini geçsinlər deyə düşünürəm. Bu, mənim öz düşüncəmdir şey olaraq da, hər kəsə də önərirəm yəni şey olaraq. Bir də xaşıya çıxıram, evdə özünüz nənə dedi, ay, baba dedi, qonşu da belə oldu, bundan şeyir, kəsinlikdə dərman öz... Həkim göstərişi olmadan heç bir dərmanı verilməsin. 
Bundan başqa da e, inşallah da hər şey yaxşı olacaq deyə düşünürəm. İnşallah. Çox sağ olun doktor. Çox sağ olun. Minnətdar olaraq. Ne demək bu? Sağ olasınız. Çox təşəkkür edirəm. Ə, hörmət tamaşaçılar, bu gün biz tez-tez xəstələnən uşaqlar barəsində danışdıq və Rəşad doktor öz tövsiyələrini verdi. Ə, düşünürəm ki, bu qaydalara riayət eləyərsinizsə, həqiqətən də uşaqlar ə, çox da tez-tez xəstələnməz və yaxud da xəstələnərsə də düzgün müalicə alar ki, gələcəkdə də ə, başqa bir fəsadlarla yüzləşmək. Çünki həqiqətən də bu günkü gündə antibiotiklərin geniş istifadəsi bu gələcəkdə ciddi fəsadlar verəcək və bəlkə də bir çox insanların elə məhz allergik orqanizmə sahib olmasına gətirib çıxardacaq. Ə, və bu anda yenə də qonağımızı təqdim edim. Ege Hospitalı fəaliyyət göstərən uzman pediatr Rəşad Doktor Tağıyev idi qonağımız. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyinə əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sanalıq eşitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diagnostika saxlanır və ehtiyac olarsa fərdə olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sanalıq eşitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Əl içi və qoltuq altı tərləməyə son. Ege Hospitalda Türkiyədə təhsil almış uzman torakal cərra Nurlan Əlizadə tərəfindən aparılan kiçik bir müdaxilə ilə tərləmə problemlərindən ömürlüyü qurtula bilərsiniz. Tələsin, müdaxilə aprel ayının 3-ü 4-ü 50% endirimləyici olunacaq. Əlaqə nömrəsi 11-17.